सुना तो आजकल कोई भी दे देता है अपनी बेटी की शादी के लिए तो कहिए ना अपने साईं से कि कहीं से सौ तोले सोने का भी इंतजाम कर दे और अगर नहीं कर सकते ना तो साईं साईं की रट लगाना आप छोड़ दीजिए कुछ भी हो जाए लेकिन कुलकर्णी सरकार से सौ तोला सोना लेकर ही वापस आइएगा इसे लेकर आपको थाने जाना है और जाके थानेदार से कहना है कि ये आपको उस पाखंडी बैरागी ने दिया है और ले जाइए अपना पुरस्कार बहुत जल्दी में है नहीं तो संभाल कर संभाल कर बहुत कीमती चीज है आपको कैसे पता ये कीमती है आपने अपने सीने से जो लगा रखा है क्षमा कीजिए एक जरूरी काम है मुझे के सबसे करीब सबसे कीमती एक ही चीज है दिल बस उसे संभाल कर रखो तो संभालना अपने आप आ जाता है क्या कहीं तुझे और अपना घर इतना भी बड़ा नहीं कि तेरे बाबा यहाँ खो जाए किसी काम से बाहर गए हैं अभी आते ही होंगे रसोई में सब्जी चढ़ाई जा देख हो गई हो तो उतार लेना जा जी आए कुलकर्णी सरकार से कुछ बात हुई आप कुछ बोलेंगे भी क्या हुआ है
सरपति जी कुछ लोग आ रहे हैं आपके घर पे फल से कोई भी मुक्त नहीं भाकरी अच्छी नहीं लगी क्या यही है यमुना बेटी अरे आप बाहर क्यों खड़े अंदर आइए आइए हाँ आइए आइए विराजी सुबह बिना बताया चला गया उसके लिए क्षमा लेकिन बड़ी शीघ्रता थी अपने परिवार को लाकर आपसे मिलवाने के यमुना से मिलवाने के ऊपर वाले के तरीके निराले हैं माल सफाती में मैं रात को ही सोच रहा था कि मैं रास्ता भटक गया लेकिन सुबह होते होते मुझे अपनी मुर्गता का एहसास हो गया था कि जिसे मैं भटकना समझ रहा था वो तो मेरे प्रार्थनाओं का ही सुफल निकला ये हमारा बेटा है बड़े अच्छे संस्कारों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया इसे ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि हे प्रभु इसके विवाह के लिए सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए जो संस्कार और बूढ़ों की धनी है यमुना से मिलकर मुझे विश्वास हो गया इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकते इसलिए आपसे यमुना का हाथ मांगने आया और मैं वादा करता हूं कि यमुना हमारे यहां बहुत खुश रहेगी धन्यवाद पर वो हम दहेज कोई दहेज भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मालसा पति जी आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा
केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आप हम पर उपकार कर दीजिए ये क्या कर रहे हैं गले लगी कितने प्यार से सो रहे हैं पर ये धूप साई के चेहरे को धूप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये धूप तो अजीब है सो रहा ये सूरज की रोशनी आपके साथ साथ कैसे चल रही है फिर अपना दोस्त है क्या सूरज मेरा ही नहीं सूरज तो सबका दोस्त है मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है इसीलिए तो मैं आपके पास आई थी लेकिन आप तो आराम कर रहे हैं तो मैं चलती हूँ लक्ष्मी आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा सचे हाँ है गोली अब जरा गिन के बताओ कितनी है एक दो तीन पांच तीन के बाद सीधे पांच तो फिर चार कहा गया चार इसके आगे गिनती नहीं आती तो सीखनी चाहिए है ना पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है इन्होंने बताया था यमुना के बारे में लेकिन आज यमुना से मिलकर यही लगा जितना सुना कम सुना अब क्या कहूँ कौन ज्यादा भाग्यशाली है आप दोनों कि आपको यमुना जैसी बेटी मिली या यमुना जिसे आप दोनों जैसे माता पिता मिले 
शगुन के लिए कल परसों आएंगे अरे या या ये बाईजाक का है शेड़ी के पाटे लप्पा जी की पत्नी और हमारी पड़ोसी ये समझिए कि हमारे एक ही परिवार है मुझे खबर मिली तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया <laughs> इसलिए मीठा लेकर चली आई सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बहुत खुशी का दिन है आज और जब आए हैं तो शगुन करके ही जाइए शुभ काम में देर क्यों अब शगुन के लिए रुके तो घर लौटने में देर हो जाएगी अरे तो आपको लौटने के लिए कौन कह रहा है यही रुक जाइए बेटे के ससुराल में शिरडी आपके बेटे के ससुराल के अलावा भी बहुत बड़ा है और इनके पड़ोसी अच्छे लोग हैं आपको कोई असुविधा नहीं होगी उनके वहां देखिए मना मत कीजिएगा भालसा पति जी दिखाई नहीं दे रहे पापा को कोई जरूरी काम याद आ गया तो वो चले गए जरूरी काम बेटी के रिश्ते की बात को छोड़कर चले गए ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है और आपका दबाव एक बल के लिए काफी हावी हो गया था मुझ पर सरकार सालों से मेरे पेट में तकलीफ थी लेकिन कुलकर्णी सरकार समय ही नहीं दे पा रहे थे नहीं जांच हो पाई ना दवा मिली लेकिन साई उनकी दवा लेने से मैं फिर से ठीक हो गई ये सुना है कोई उस्मान आए थे दूर गांव से उनके बेटे के कान में दर्द था लेकिन साई ने उसे भी ठीक कर दिया सबसे बड़ी बात कि साई को कोई तकलीफ बतानी नहीं पड़ती वो सब कुछ जान जाते थे जैसे कि कोई अंतर्यामी हो और किसी में भेदभाव भी नहीं करते हम गरीबों के लिए तो वैसे वो भगवान का रूप ही है वो दो औरतें तो बस एक छोटा सा उदाहरण थे तो मैंने वहां जीवा को देखा भागल जीवा जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है बच्चों के साथ हंस खेल रहा था मोनी जो अपने पिता के साथ जा रही थी आपने ठीक कहा सरकार शिरडी के उद्धार शिरडी की रक्षा करने का संकल्प करने वालों में मैं आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मुझे इस शिरडी से बहुत प्रेम है और इसीलिए इसलिए मैं इस पोटली को पुलिस चौकी में नहीं दे पाया तो कि सच तो यह है कि साई ही शिरडी का भविष्य सुधार सकेंगे वो अभिशाप नहीं वरदान बनकर आए हम सबके जीवन में तुम्हारी बेटियां कुमारी ले जाएंगी दहेज के बिना जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं साई के विरुद्ध कोई झूठा कार्य नहीं करूंगा तब मुझे भी डर लगा कि मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी लेकिन फिर मैंने यह सोचा कि भले ही वो आजीवन कुमारी रह जाए लेकिन मैं उसके दहेज के लिए इस पूरे शीटी का सौदा नहीं कर सकता मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार देश देना कौन से पुण्य का कार्य है असली अभिशाप तो यह है जिसके दोषी हम माता पिता हैं। क्यों हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं अपनी बेटियों को विदा करने में 
क्यों हम डरते हैं कि उसे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा क्यों हम डरते हैं कि वो आजीवन कुमारी रह जाएगी अगर शिरडी का उद्धार चाहिए इस समाज का उद्धार चाहिए तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए नहीं तो बेटियों के माता पिता अपने जमीर को बेचने में विवश होते रहे और बड़े बड़े साहूकारों के आगे कर्ज में डूबते रहेंगे मैं खुश हूं कि खंडोबा जी जो मेरी परीक्षा ले रहे थे उस परीक्षा में मैं जाओ For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos